Мы входим в особенный сезон, когда каждый, у каждого человека в церкви, каждый рожденный свыше, каждый христианин должен построить очень-очень глубокие, прочные, правильные, близкие отношения с Богом. Я не могу назвать себя христианином, если я не знаю Бога. Мы же еще должны назвать себя сыновьями и дочерями Божьими. Но если мы рождены свыше и рождены от Духа Божьего, ну разве может ребенок сказать, а я не знаю мама? Знаете, обычно, когда теряется, где твоя мама, как маму зовут, папа где? И ребенок, он первое, да, чего, что ему, на что ему легче всего ответить, на какой вопрос, даже не где твой дом, но кто мама и папа. Это первое, что мы познаем. Нельзя носить э, огонь за пазухой. То, что у нас внутри, обязательно прорвется. И в экстренных ситуациях, знаете, вот э, когда мы сидим вот так, мы улыбаемся, да? Мы такие верующие. Музыка звучит, мы поднимаемся, руки поднимаем к небу, мы молимся, и все хорошо. Но когда мы оказываемся за границей церкви, оказываемся в этом мире, какая-то ситуация, иногда даже и в церкви можем, когда что-то идет не так, все тайное становится явным. Вся эта духовность куда-то пропадает, да, и наружу вылазит сразу же наше истинное естество откровения про тюбик с пастой. Да, для того, чтобы почистить зубы, нужно надавить, надавить на него, надавить. И под давлением все то, что внутри, вылазит наружу. Если мы чистые, наполненные Духом Святым, даже какое бы давление, конфликт с мужем, с женой, с детьми, на работе, или из нас не начнет вылазить, или там молотком по пальцу, мы не будем... Ой, Господи, что это, столько не матерился, да? Если внутри живет Слово Божье, ты наполнен Духом Святым, что бы ни происходило, из тебя будет выходить Слово Божье. Только начиналась церковь в Террасполе, мы едем из Днестровска. Слава Юля, я, я за рулем. А как раз вот погода такая, вот, ну уже близко к весне. Да, ночью мороз, а днем начинает таять. И мы выезжали еще вот по этому льду, и оно было еще, ну как, еще ничего, машина ехала нормально. Но пока мы проехали эти 30 километров, солнышко поднялось, и лед начал подтаивать. Вот это самое опасное. И в один момент машину так крас нас выкидывает с трассы. Я стараюсь машину рулить, на свои силы надеюсь, а пастырь, понимая, что в такой ситуации ну, мастерство, оно уже не играет роли, когда машину раскрутило и уже понесло. До того, да, а когда понесло, уже все. И все, что он начал кричать, он начал кричать, Иисус! У человека вышло изнутри то, что внутри него. И вы знаете, и мы так, фу, так нежненько, вот это, в такой сугроб, фух, и машина встала в сугробе на обочине. Да, и я тогда думаю, Господь, ну слава тебе, как я благодарен тебе. Имя Иисуса работает, если ты знаешь Бога, ты ходишь перед Ним, и Бог, видящий тайное, Он обязательно воздаст явно. Веришь ли ты в воздаяние? Вот в чем вопрос. Потому что я убежден, что жизнь человека зависит не от обилия его имения, жизнь человека зависит от близких отношений с Ним. Обещания Божьи работают в жизни людей, которые знают Его близко. Друзья, огонь не опалит тебя, какой бы ужас ни происходил, куда бы ты ни попал. Они знали Бога, Сидрах, Месах и Авдинага, близко знали Бога, доверяли Ему. И ты знаешь, такой человек неуязвим. Если, говорит, Бог нас избавит, мы выигрыши, все увидят, все увидят Божью славу. Вся эта империя, она стала поклоняться Богу живому. Да, сам Навуходоносор признал величие Бога. Говорит, а если Бог нас не спасет? Прямо сейчас мы у престола Божьего. Что так, что так, мы в плюсах. Так может говорить только человек, близко знающий Бога. Если не знаешь Бога, страхи будут мучать тебя. Ой, пастор, у меня фобии, панические атаки, они преследуют меня. Что такое панические атаки? Это демон, это личность, которая начинает преследовать и угнетать, манипулировать. И когда приближается этот демон, мы начинаем чувствовать его присутствие, мы начинаем чувствовать его страх. И когда-то Божий служитель сказал, вы знаете, легче всего справиться с духом страха. Это демон, это его натура, это его природа, бояться всего. Он настолько трусливый. Малейшее даже твое усилие. И пошел вон. Дух нечистый. Все, бежит у него, знаете, вот таким, с такими глазами. Из Египта выходили ребята. Вышли из Египта. Видеть такую Божью славу. Видеть столб огненный и облачный. Огненный ночью, облачный днем. И двигаться за ним. Манну кушать каждое утро, собирать ее. Чего только они не видели. Но в землю обетованную зашли только те, которые имели близкие, близкие отношения с Богом. Только те, которые знали Его, 
Ты скажешь, а откуда ты узнал, что они знали? Из диалогов я читаю Божье Слово. Я вижу, что когда 12 вернулось, разведчиков, неся вот эту огромную гроздь винограда на, на шесте, и говорят, эта земля, о которой сказал нам Бог, что Он нам ее дает, она реально хороша. Но потом 10 начали говорить, на этой земле такие города укрепленные, там сыны инаковы, говорит, они такие, да там, там не филимы, да там просто, там просто ужас. Мы в их глазах как саранча. Эта земля нас пожрет. Говорит, Бог нас вывел, чтобы уничтожить в этой земле. Только человек, не знающий Бога, может думать, что Бог запланировал твое уничтожение. А знающий Бога говорят, нет. Говорит, нет, все не так. Говорит, если Бог нам обещал, Он отдаст эту землю нам. Говорит, и мы будем наступать на этих исполинов и великанов. Да, и когда ты видишь вот этих вот исполинов и великанов, я когда-то получил это откровение. Обычно, когда начинают ныть, когда мишень маленькая, была бы побольше, говорит, я бы попал. Говорит, мишень была слишком маленькая. И Бог, Он дал такие мишени им. Понимаешь, такие мишени крупные, промазать невозможно. Ты знаешь, Бог, Он хочет прославиться в твоей жизни. Не надо дуть губы, расстраиваться и огорчаться, если что-то такое большое, ужасное пришло в твою жизнь. Бог прославится намного сильнее и больше. И впоследствии да, поднялся герой веры Давид. Юноша перед ним стоял Голяв шестипалый. Стоял огромный воин. Библия говорит, что он был воин от юности. От юности он постоянно крутил нунчаки. Он все время там отжимался, подтягивался, бегал. В общем, с прицелами ночными стрелял. В общем, владел всеми видами единоборств и вооружений. А кто такой Давид? Пастушок, пасовец, пасовец, юноша, совсем юный, румяный, красивый парень. Сколько было самоуверенности у Голиафа? В течение 40 дней он выходил перед Израилем, перед этими войнами, и просто говорил им все, что он хотел. Он изрыгал на них проклятия, вдохновленный бесами и демонами, которыми он был нафарширован. Он просто их своими словами связал и столько нагнал страха и жути, что все войско было просто парализовано страхом. Он был уверен в своей силе, в своем профессионализме. Мы должны быть профессионалами в Боге, но ни в коем случае не быть самоуверенными. Знаете, вот есть крайность, такая вот особенная крайность у верующих людей, когда они говорят, да я уже знаю все, зачем мне Библия. Да я знаю уже все, зачем мне домашняя группа, зачем мне пастырь, зачем мне церковь. Я уже профессионал, бойся этого состояния. Я уже могу сам. И вот он, Давид, в полной зависимости от Бога. И он говорит, да это ж не моя битва. Говорит, да он же такой большой, промазать невозможно. Говорит, да если Бог за нас, да вообще, что позволяет себе этот необрезанный? Мы-то обрезаны. Обрезание – это прообраз водного крещения, прообраз завета с Богом. А он кто? Так мог говорить только человек, знающий Бога. Вот почему Давид, он был муж по сердцу Божьему. Вот почему он и стал царем впоследствии. И Писание обращается к нам, и как нас называют? Цари и священники. Но прочувствовать себя и осознать, ты знаешь, ты сможешь только в том случае, если ты знаешь Бога. Когда ты начинаешь это понимать, жизнь меняется. Планы, цели, да, мироощущения, поступки, слова. Все меняется в моей жизни и в твоей, если ты знаешь Бога. Нельзя носить огонь за пазуху, обязательно вылезет наружу. Запах, который внутри, он обязательно вылезет наружу, да, и все почувствуют. Вы знаете, запахи, они говорят о многом. В церкви нет любви, нет дружбы, нет... А проблема, проблема где? А проблема очень часто в запахах, да? Знаете, и у каждой проблемы есть определенный запах. Дух нечистый. Думаете, Иисус просто так их назвал духами? Он чувствовал их аромат. Каждый бес, он приносит какой-то особенный аромат свое присутствие. И это образы для нас. Я помню, как я, ну вот буквально с детства, как мама заходит ко мне в комнату, смотрит, я еще сплю, она раз, смотрит, говорит, Саня, Санечка, говорит, говорит, ты заболела, говоришь, говорит, запах, запах, говорит, я чувствую запах болезни. И разные болезни, даже физические, они имеют разные запахи, да, и даже определяют болезни по запахам, да, некоторые. И пастор связал это все, да, вот это вот с с духовной э, культурой, которая должна быть привита, должна укорениться в церкви, в моем сердце и в твоем. И культурные люди, они, естественно, они моются. Прежде чем прийти на служение, лето, жара, да, мы раз берем, смотрим, 
да, смотрим одежду свою, да, все, смотрим на запахи, которые от одежды исходят, на себя смотрим, идем, принимаем душ, пользуемся дезодорантами. А ты знаешь, есть такое понятие, что свое не пахнет, а свое ж не пахнет. И ты думаешь, что все шарахаются, да? Что все шарахаются, что за претензии, да? Нормальный запах от меня. Очень важно вот в этой вот христианской культуре иметь общение друг с другом, иметь общение с наставником и спрашивать, как вы видите, может быть, я не чувствую, может быть, я не замечаю. Если пастор или наставник видит что-то, может, даже ты не спрашиваешь, но если он тебе говорит, послушай, вот тут есть грязь, смердеть начинает. Да, вот тут есть проблема духовная, дух, дух какой-то, да, дух какой-то не тот. Нужно не обижаться, не возмущаться и не оправдываться, что я вонючка, потому что... Вот такая вот ситуация. Вам да, вам показалось? Это вообще приятный аромат. Просто у нас вкусы разные. Пастор с такой нежностью сегодня обращался к церкви и говорил, смотрите, это же это все про образы. Да, умываемся мы каждое утро. Но я понимаю, что иногда, вы знаете, ну вот иногда бывают такие моменты. Ну, не почистил зубы, да, вечером, перед сном. Ну, вот что-то там, да. Или в поездке в каком-то, в путешествии, или работа какая-то. Ну, и день прошел, и ты не можешь там постирать носки. Вы знаете, бывают такие ситуации. Но, слышали наверняка, да, такую поговорку. В здоровом теле... Здоровый дух. О, здоровый дух. До рождения свыше я понимал ее по-особенному. Да, я думал, что здоровый, и там такой дух здоровый. Это абсолютно не так, правда? Мы, как рожденные свыше, мы понимаем, что тело может быть огромных размеров, но дух там может быть совершенно не тот и абсолютно нездоровый. Это пословица, она относится вообще к церкви, когда здоровое тело Иисуса Христа, да, в теле Иисуса Христа здоровый дух. Разные бывают ситуации, но смотрите, если даже здоровый человек, без грибков, без болезней, без всего, даже если он не помоется один день и не постирает, там, не почистит зубы, ничего катастрофичного не произойдет. Даже если два дня, ну не завоняется он так быстро, ты слышишь меня? Но когда человек больной, запахи есть. И пастырь нам показывал, открывал вот эти вот темы. Эту тему уже вот на протяжении недели практически в каждом утреннем хлебе говорит о покаянии. И он связывает это с христианской культурой. Потому что душа, тело в крови. И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Ибо кровь сия душу очищает. Ты можешь не почистить даже неделю зубы, да? Но они у тебя не выпадут и не раскрашатся. Можешь носки не менять, там тоже, может быть, там, не знаю, много дней. Но это не значит, что грибки съедят твои ноги. Но если продолжать, если это затянуть надолго, и пастырь показал и обратился к церкви и сказал, ребята, есть заблуждение, что покаяние – это момент единоразовый, когда мы приходим к Богу, и вот я покаялся, произнес молитву покаяния, и кровь Иисуса Христа, вы видите, в послании Левитам написано, что кровь, да, чтобы очищать души. И кровь Иисуса Христа омыла мою душу, и моя душа такая чистая, чистая. И все, да, и все. Это все равно, что принять баню один раз хорошую. Вымылся, вышел, и думаешь, все. И теперь никаких запахов. Но мы живем в этом грязном мире, да? И точно так же, как мы моемся, омываемся, стираемся перед, да, для того, чтобы не завоняться. Да, точно так же и в духовном мире, друзья, есть глибкая грязь. Общаемся с соседями, в маршрутку сел, услышал разговоры. Друзья, и вот эта грязь слипнет, если проходит время. Да, и если я не исповедую грехи свои, а человек с новой природой, он не может не мыться. А что, ты не грешишь? Да, что, да, рожденный от Бога не, не грешит. И что, прям вообще не... Может ли святой согрешить? Можешь ли ты согрешить? Друзья, ну можем, праведник может семь раз упасть за одну минуту, но семь раз подняться, да, в этом и разница. Грешник, когда он падает, он валяется, ему класс, он вообще ждет этот момент, ищет, чтобы уединиться и упасть. Он этим живет, старая природа, она, ей нравится валяться в мерзости. Знаете, социальные эксперименты проводили, отлавливали бомжей в Америке, настроили для них такие райончики, Классные, комфортные, чистенькие. И помещали их туда. Давайте вот здесь живите. Очень быстро эти райончики пустили. Они опять под свои мосты, на лавочки куда-то, на мусорки. Все, душа, природа зовет в поход. Чувствует ли бомж, что от него идет аромат отовсюду, отовсюду. Для него это нормально. 
У тебя другая природа, да, социальный статус. Ты сразу же это чувствуешь. Это про образы, да, мы сейчас говорим образами. В духовном мире мы приходим, как эти бомжи. Да, мы приходим в Дом Божий. Да, мы приходим, пытаемся войти в духовный мир. Но дело в том, что ничто нечистое не может войти в Царство Божье. Только чистые сердцем, что? Бога узрят. В Царстве Божьем есть определенные границы, этикет, культура и, и так далее. Господь приготовил кровь для того, чтобы очищать души, потому что так, как смердит душа, вот этот запах смердлявой души, мы не можем его ощутить носом. Смердящий запах души ты только можешь ощутить своим духом. Только духовный человек может различить этот запах. Когда твой пастор подходит к тебе и говорит, проблема, запах, запах от тебя уже идет, ты приходишь на домашнюю группу, да, и все, и атмосфера портится. Люди чувствуют. Для того, чтобы люди тянулись к нам, нужно душу очищать. Кровь Агнца Божьего Иисуса Христа начинает действовать в момент, когда мы исповедуем, приносим грех и выносим на свет. Духовная гигиена рожденного свыше человека. Поэтому задай сейчас вопрос даже не ближнему, себе, когда в последний раз я мылся? Духовно. Или уже настолько святой, что покаяние тебе не нужно? А может быть, просто ты уже в бомжа превратился и свое не воняет? Бытие 4.1. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. Как много в этом стихе, правда? И ты знаешь, есть такое понятие, как катехизис. Что такое катехизис? Это краткое, как бы краткое изложение веры или символ веры. Одна из строк, мне она очень понравилась, знаете, в этом катехизисе. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вот в чем жизнь. Иисус открывает. И вот эта жизнь вечная, она заключена в чем? Чтобы знать, Чтобы знать его. Но есть одна проблема. Знаете, дьявол настолько заманипулировал мозгами человеческими, что они думают, что они знают Бога, если они прочитали Библию. Знаете, опустили вот этот момент знания или познания Бога на интеллектуальный уровень. Это не имеет ничего общего. И познал Адам Еву. И Ева забеременела и родила сына. От познания появляется. Не наоборот. Плод, 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 все, ищем плоды. Где твои плоды? Друзья, не с этого все начинается. У меня бы не было детей, если бы я знал Наталью только по фотографии. И читал о ней книги. Вот это вот слово, что познал Адам, то, о чем говорит Иисус, я же жизнь вечная, да знают. Вот эти вот слова, они пересекаются. Это одно и то же слово, по-другому скажу. Это одно и то же слово. Вот это и есть жизнь, это глубокие отношения с Ним. Опять же, задай себе вопрос, а есть ли у меня вот эта тайная комната? Да? Помнишь, Иисус, Он обращается к народу, и эти лицемеры, говорит, они любят молиться. На углах улиц, везде показывают, что они верующие. Говорит, а вы, говорит, не будьте, как эти лицемеры. И что Он рекомендует? И ты знаешь, и вот эта вот тайная комната, комната, куда посылает Иисус, да, зайди, зайди, закрой дверь за собой, Бог, видящий тайное, воздаст явно. В оригинале слово, которое использовано, вот эта вот комната, да, это спальня. Это такая вот тайная комната, да, куда мы не пускаем никого. Иисус говорит, вот туда, где никого, где только я и ты. Хорошо, что мы молимся каждый день на протяжении уже многих месяцев. Но я хочу тебе сказать, ты знаешь, если твоя душа успокаивается от того, что ты утром подключился, да, там и 40 минут в зуме, ты помолился, все, с чувством выполненного долга, пфф, ты вышел. Не может вот эта вот молитва общая, она не может заменить вот этих глубоких, интимных, близких отношений с Ним, когда только ты и Он. Когда первый раз в жизни мы пережили с Натальей этот опыт. Да, когда первый раз в жизни мы пережили присутствие Божье, попали в Его присутствие, мы были просто ошеломлены. Я не скажу, что я Его видел, глазами увидел, но когда Он приходит, тебе не нужно уже говорить, что пришел Он. И Он вошел в мою комнату в девятиэтажке. Эта волна и заполнила всю комнату, и я стою в Божьем присутствии. Время сразу же исчезло. Прошло несколько часов. Для меня это было как несколько минут. Но кто-то может сейчас сказать, пастырь, я тоже когда-то пережил, а сейчас что-то черствею, черствею уже вообще черствею. Давайте найдем ответ. А Бог хочет, чтобы мы с тобой были вот в таком вот черстом состоянии. Друзья, если мы ковырнем сейчас, мы увидим, что проблема только в нас. 
Бог не изменился. Еще там в бытие, когда Бог обратился да, к Адаму и Еве, и когда Адам познал Еву, да, первый раз упоминается вот эта вот мысль. Муж прилепится к жене, и двое станут одна плоть. Одна, двое становятся одно. Да, вот эти вот глубокие отношения между мужем и женой, между невестой и женихом, да, между Богом и тобой, они подразумевают то, чтобы мы стали одно. Бог хочет стать одно с тобой. Иоанна 17, 21. Да будут все едино, как ты, Отче, хм, во мне. Как ты во мне, а я хм, в тебе. Так и они. Да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Ты можешь себе представить двое. В момент познания, соединения становятся одно. И Бог говорит, и я хочу быть с тобой одно. Друзья, Библия наполнена образами. И мы сегодня вспоминали духовные возраста. И начинается все с чего? С какой возраст первый? С младенца. Младенцы рождаются, в них вложено это качество. Жажда мира познания. И познают они мир. Первое познание мира, они познают свою маму. Маму. И чем они познают? Младенцы познают этот мир своим ртом. И ты знаешь, я помню ужас, это все родители это переживают. Да, когда детки, да, они начинают ползать и познавать мир. И познавать мир своим ртом. Все тянут, независимо от того, голодные они, да, вроде все тянут в рот, грязными руками, всякую грязь тянут в рот. И просто паника и караул. Друзья, но это нельзя остановить. Нельзя запретить. Это вложено, оно работает в младенце, да, он познает мир, познание, познание. Мамину кожу познает, запах мамин познает. Это интимные вещи. Вот что должно происходить с нами. Познание, жажда. Ты помнишь, как Иисус обращается и говорит, кто жаждет, приди ко мне и пей. Моя черствость, это моя проблема. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Только я могу это изменить. И чтобы не быть черствым, мне нужно прийти. Да, и наполнится, да, пить, 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 черство все идет. И со временем, со временем, желание вот так познавать мир, оно же никуда не пропадает, не прекращается. И когда мы встречаем девушку своей мечты, парня своей мечты, самое большое желание какое? Попробовать. Когда двое начинают целоваться, этим они говорят друг другу без слов. Я хочу познать тебя. Я хочу глубоко-глубоко познать тебя. Ты знаешь, брезгливость к запахам вложена в нас Богом. Неприятные запахи, когда мы чувствуем, у нас сразу и аппетит пропадает. Для чего? Потому что за злыми запахами, вот этими зловредными, стоят зловредные бактерии. И Бог генетически в нас это вложил, чтобы мы не питались с мусорок, чтобы не заболеть. Поэтому у нас аппетит от запаха, когда приятный запах, значит здоровая пища, здоровая еда. То есть чувство брезгливости от Бога. Точно так же мы не должны потерять чувство брезгливости духовное. Духовное чувство брезгливости мы не должны потерять, мы должны его наоборот развивать. И видеть, видеть, да, когда вот происходит вот такое вот общение с нечистым человеком, который давным-давно не мылся, не омывался кровью Иисуса. Давным-давно не было в его жизни покаяния, он такой святой. От него смердит чувство брезгливости, оно должно срабатывать в нашей жизни и давать нам сигнал. Внимание, духовная проблема, заразишься и помрешь духовно. А других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Для того, чтобы спасти человека, когда уже крайний да, момент, да, мы говорим о Божьей любви, о том, об этом, о важности церкви, такой катехизис да, выдаем, а человеку наплевать. И тогда он говорит, тогда иногда говорит, просто страхом спасайте, расскажите об ужасе, ты что творишь? Ты что творишь? Так нельзя жить, это же все, это, это катастрофа, это проклятие, тебя ждет проклятие вечный ад. Да, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одежды, которая осквернена плотью. То есть должна быть духовная определенная брезгливость. Откровение 3.4. Впрочем, у тебя в Сардисе, Иисус обращается да, к пастырю Сардисской церкви, говорит, есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. О чем здесь говорит Иисус? 
Конечно же, он не говорит о тех туниках, в которых они ходили, да? Нет, не об этой одежде. В духовном мире у каждого человека есть то, что покрывает нас. Да, и в момент нашего рождения свыше Бог снял с нас грязную одежду, сделал нас чистые одежды. Ты знаешь, если не мыться, очень быстро, да, эта одежда, она заванивается. Вот о чем говорит Иисус, что в духовном мире мы все одеты в определенные одежды. Если человек, он на покаяние наплевал, остерегайся, смотри, потому что ты можешь запачкаться в его дела. Потому что такие люди, они очень активно втягивают свои дела. Ты что, не видел? Да ты просто так, потому что ты не знаешь ничего. Книга «Песня песней» — это особенная книга. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Представляете начало? Невеста! Она кричит, это был, знаете, возглас из ее груди. Она пережила такое счастье, она пережила такую радость. Она пережила эти вот интимные, глубокие отношения. Она говорит, что он лобзает меня. Друзья, это крик, который должен исходить из уст каждого рожденного свыше человека. Ничто в этом мире не может заменить этой близости с Создателем. Я созданным для того, чтобы познать Его. Вы понимаете, это образы для нас. Это образы для нас. Ты можешь сказать, пастор, но у меня сухой сезон. Ты знаешь, что есть определенная духовная брезгливость? Нет покаяния. Нет покаяния. Наверняка просто уже давным-давно кровь Иисуса Христа не омывала тебя и смердит. В Боге нет похоти, в Боге нет эротики, в Боге нет сексуальности. Друзья, именно поэтому сексуальная сфера, она атакуется бесами и демонами так, чтобы захватить. Знаете, вот есть такое понятие «одержимость», да? Одержимый человек. Что такое одержимый человек? Он водим духами. А что нам говорит Слово Божье? Когда у нас близкие, интимные отношения с Богом, мы проводим с Ним время. Дух Святой сходит на нас, исполняет нас, и приходит водительство Духом Святым. Латинское слово есть очень красивое. Адорацио. Буквально оно переводится как поклонение. Во время поклонения мы соединяемся устами с нашим Господом. Если ты на самом деле поклоняешься Ему, ты мечтаешь о близости с Богом, я открываю тебе секрет. Вот там, вот там, в тайной комнате, начни поклоняться. Из уст Божьих течет помазание. И Он напаяет тебя, и сухость уходит, и сезон сухой уходит, и приходит плодовитость. Познал Адам Еву, и она родила. Вот она причина бесплодия. Просто нет тайной комнаты, нет близости. А почему нет? Потому что, возможно, смердит. Просто проанализируй свою жизнь. Псалом 80, 11 стих. Из уст Иисуса Христа текут глаголы жизни. Помнишь, когда Иисус обращается к ученикам, говорит, может, и вы пойдете уже, да, оставите. Идите куда хотите. И куда нам идти? Только у тебя глаголы жизни. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Кто не будет пить крови и есть плоти, тот не будет иметь жизни. Мы берем в рот кусочки тела. И на нашем языке соединение происходит земного и небесного. Из вот этих глубоких, близких отношений приходит знание Бога. Покаяние – это стиль жизни, исповедание – это стиль жизни. Полюби, полюби это.